禁止废话。我常喝营养液，可以使你变得健壮又聪明。喝吧，宝贝。哎哎哎哎！这是娃哈哈的第一支电视广告。一九八八年在杭州电视台首播，从此一炮而红，创下销售神话。广告播出当月产品销售就突破了十五万盒。为什么娃哈哈瓶子塑料袋里面是黑色的？这个包装后面的黑色材料是遮光材料，是为了防止娃哈哈中营养成分被光线破坏掉的。原来娃哈哈的瓶身上有这么多细节，我却现在才发现。首先是 AD 钙奶，为了防止吸管不小心戳到喉咙，特意设计的短半截，还有它的生产日期和保质期，全都贴心的印在瓶身显眼的位置，生怕消费者误喝了过期的产品。还有瓶身上的插画，原本只有两个小孩，后来为了响应国家三胎政策，就改为了三个小孩。更重要的是，撕开包装后会发现，娃哈哈用的是遮光材料。虽然这样会提高成本，但这样可以有效的避免饮料被太阳晒到而变质。钟闪闪可能做梦都没想到。宗庆后的离去，同样也是农夫山泉名声坍塌的开始。东闪闪和宗庆后早年的恩怨情仇被曝光后，引来了无数网友的谩骂。早年钟闪闪独自一人跑到海南创业，期间卖过报纸，养过对虾，种过蘑菇，卖过窗帘，无一例外都失败了。无奈找到宗庆后寻求帮助，而宗老也是出于同乡情谊，让钟闪闪成为了娃哈哈在海南和广西的独家代理商。然而，钟闪闪发现娃哈哈在海南的批发价比其他省份要便宜，于是他私自把货从海南岛卖到广东，从中获取巨额利润。后来被宗老发现后开除。农夫山泉现在是家喻户晓的一个瓶装水企业，那你知道他为啥叫农夫山泉吗？我不知道他为啥叫农夫山泉，但是我学过农夫与蛇的故事。你绝对想不到，这些都是农夫山泉。你买过哪个？这个、这个，还有这个，这些都是农夫山泉的产品。你记住了吗？自杀掉网友新发现的评论区热门玩法，用二十六键打出 W H H。据说国产手机打出来都是娃哈哈。